Hello students, hope you are all doing well. I am your Satyam, I am here from Shri Shri Academy e uh, You all have completed your NEET exams and hope you have a relaxed time. Uh, so for NEET 2024, there are students who will start their preparation. Okay, so I would like to uh, guide those students at the first stage itself. Okay, so than me guiding you, we have a student who has just completed her 2023 NEET exam and we will ask her how she have done this exam how she has undergone this program and what mark she is expecting and what is that she wants to take uh, i mean uh, advice or guide the upcoming neat aspirants we have gauri here she just came here to visit me so i thought it would be good if she uh, shares her uh, uh, process okay or the journey to the upcoming neat aspirants hello gauri Hello ma'am. How are you doing? Yes ma'am, good ma So, feeling relaxed? Yes ma'am. After NEET exam? Yes ma'am. <laughs> okay, so one year you have put in a uh, lot of efforts with this. Yes, okay, and you have sailed this journey. What marks you are expecting? Mm, I'm expecting above 640 plus ma'am. Good, congratulations. Thank you ma'am. Uh, but official NTA will design my uh, original mark. Yeah, ma so based on the score, I mean the key that we have published, you are expecting above 640. Congratulations. Yes. Okay, so I am so happy for you and uh, hope you shine uh, successfully as a great doctor okay yes, god bless you kana thank you okay so we have lot of students who are aspiring for neat and even with us uh, in neat 2023 uh, lot of students were successful and i can see some students not being successful okay so the there are some problems okay so how to overcome the problem as a student and how you are uh, you have got a, a good score in this neat exam you can uh, guide the students. First, let me uh, know about yourself. Let every one of us know about Gauri. You can introduce yourself first. In order to Gauri, I am the 12th standard in Mount Park High Secondary School, Kalakuruji district. So, I am the native in the Villapuram district, Manamudi. I attempted last year, but I am scored 507 only. I am not able to get the seat. Uh, so one year repeat panla nto onuche, ana yengga repeat panen ang correcta guidance kerek kala. So ina do chemistry sir advice panen dende na iro la sixty academy la one year repeat panen sana angga. So inga angga nte dua orang rata nala na wanda hostel la stay panna. So starting la hostel la adapt panen tuko kono kerja mada nende de, but ingoro schedule la nermi romba super a nende de. So in na na study time nala utilize panna inga ten hari ko study panna. So, inga wandu, ena kaya enna or new experience na doubt doubt clarifying na. So, na doubt ni terus inga dah wandu first first ke ta, because sir dah ena motivate pun aga doubt ke kasoli. So, anda or experience ing inga dah kacih je. So, doubt ur wala ke kaman na ena lah school panik umur iman teri la. So, major ena doubt clarifying na inga solvan. For example, enna mari doubt la clarify panir pinga. Ma'am, you have a subject-wise weekly test. You have a physics, chemistry, biology. Then you have to do all the subjects on the same Sunday test. Okay, that's the end. You had a question paper discussion. So, what do you have to clarify for the faculty members? Do you have any support for the final exam phase? Ma'am, I have a doubt that I have to ask the question paper. How do you do the sum? But sir, I can't explain the sum. I can't explain the whole thing. I can't explain the whole thing. I can't explain the whole thing. Further, if you have any questions, if you have any questions, if you have any other options, you can explain it to me. So, I have a lot of basement on that topic. I have a lot of basement on that topic. I have a lot of basement on that topic. Physics is super in India. I have a lot of physics faculty in my life. I have a lot of physics calculations in my life. And the chemistry faculty is super. Chemistry circuit itu doubts nari, ini organic chemistry ini agaknya kedua macam ada, ana ingga benda organic chemistry ni nara nalla supera panam muncit je, within one minute leh nara question solve panam muncit je organic chemistry la, so doubts dah orang supera soli kurit angga, satu topik nara adala nirta matangga, anda whole topik me clear explain panu angga, so aduk kaje useful ari nanti nengke. Good. निंगे वंदे पर प्रिपेयर पन्ने न दे ये पढ़ी प्रिपेयर पन्ने गे उंगलोड़ अ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर पन्ने गे ना सो दैट फ्यूचर नीड आस्पेरेंस के 2024 नीड ऐ इधर पोर स्टूडेंट्स के सपोर्ट वार को सो ओवर सब्जेक्ट आप आए क्ला फर्स्ट वंदे बायोलॉजी ये पढ़ी प्रिपेयर पन्ने गे 
பயாலஜி வந்து எனக்கு நிஜமாக எதுவுமே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்லாம் தெரியாது நான் அதுக்குமே ஃபேக்கல்ட்டியே தான் ரெஃபர் பண்ணேன் சார் எனக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரியல நீங்கள் ஒரு ஐடியா சொன்னீங்கன்னா அது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் நான் அவங்ககிட்ட தான் போய் கேட்டேன் ஸோ பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் சார் என்ன என்ன சொன்னதுன்னா நோட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதனால் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளாஸில் இருக்கிறதுலாம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நோட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் என்சிஆர்டி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களால் கிளியராக இமேஜின் பண்ண முடியும் என்சிஆர்டியும் அதுக்கும் கோ இன்சிடென்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நோட்ஸ் படிக்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து பயாலஜி என்சிஆர்டி படிக்க சொன்னாங்க ஸோ நான் அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ண கடைசி வரைக்குமே ஸோ பயாலஜி இங்கே கொடுத்த மெட்டீரியலுமே நல்லதாக இருந்தது பட் என்னால் வந்து அவ்வளோ டைம் எடுத்து மெட்டீரியல் படிக்க முடியலனாலும் அதில் இருக்க புக் புக் பேக்கில் இருக்க சினாப்சிஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு சாப்டருக்குமே மெட்டீரியலில் ஸோ அதுலேயே என்சிஆர்டி இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ என்னால் படிக்க முடியலன்றதுனால அந்த அதை மட்டும் படித்தாலுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி இம்பார்ட்டன்ட் என்சிஆர் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க அதில் ஸோ நான் அது படித்தேன் ஆக்சுவலாக புக் பேக்கில் இருக்கிறது ஸோ பயாலஜி நான் அப்படிதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு நீட்டில் ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் நான் பயாலஜி சால்வ் பண்ணது என்னாலே நம்ம முடியல ஏன்னா இங்கே ஜிடிஎஸ் இருக்க கொஷின்ஸ் எக்ஸாக்டாக அங்கே வருந்தது அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியுமே சார் தான் ரெஃபர் பண்ணேன் அவரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்சிஆர்டியை ஃபஸ்ட்டு பிளைண்டாக நம்ப சொன்னார் அதுக்கப்புறம் சார் நோட்ஸ் இது ரெண்டுமே படித்தாலே அவரும் போதும்னு சொன்னார் ஸோ அது ரெண்டு தான் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படித்தேன் ஃபிசிக்ஸ் வந்து சார் சொன்னது என்னென்னா நோட்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் சர்க்கப் பண்ண சொன்னாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சர்க்கப் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டவுட்ஸ் வருதோ அது தான் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அப்படி தான் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி தான் படித்தேன் அதுவுமே ஸோ எனக்கு அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது ஸோ நான் எல்லாமே ஃபேக்கல்ட்டி ரெஃபர் பண்ணி தான் படித்தேனே இண்டிவிஜுவலாக நானே எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஓகே இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு டீச்சிங் போகுது டீச்சிங் அப்போ நாங்கள் எப்போவுமே என்ன சொல்லுவோம்னா பயாலஜி படிங்க பயாலஜி படிங்கன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ டீச்சிங் வந்து பிஃபோர் பொங்கல் ஹாலிடேஸ் முடிச்சிட்டோம் உங்கள் பேட்ச்க்கு ஆஃப்டர் தட் வி ஸ்டார்டட் வித் ரிவிஷன் ரிவிஷனில் நீங்கள் பண்ணது ஏதாவது சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததா டீச்சிங் எல்லாரும் பண்ணுறோம் ஓகே பட் ரிவிஷன் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது என்ன பண்ணீங்க ரிவிஷன் ஃபேஸில் ரிவிஷன் டைம் வந்து ஆக்சுவலாக நான் என்னோடய தாட் படி என்ன நடந்ததுன்னா இல்லை ஃபுல்லாக ரிவிஷன் டைமில் படிக்கணும் படித்தா தான் நம்மளால் மார்க் எடுக்க முடியும் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் மேம் என்ன அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிறதுல ஒரு பாட்டாக இருந்தாலும் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் அட்டம் பண்ணணும் கொஷின் சால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில் எனக்கு வந்து நான் நினச்சேன் வந்து கொஷின் சால்விங்லாம் என்ன கிடைக்க போகுது படித்தா தானே வரப்போகுதுன்னு அதனால் சும்மா தான் போய் அட்டம் பண்ணேன் ஆனால் கொஷின் டிஸ்கஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் படிக்கிறது விடவே ஸோ ரெண்டு நாள் தான் மேம் சொல்கிறபடி கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து நானே தான் வந்து வாலண்டியராக அட்டன் பண்ண எல்லா ரிவிஷன் கிளாஸஸ்மே ஸோ எனக்கு அது வந்து நான் நீட்டில் தான் அதை நான் பார்த்தேன் அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தியரி பேஸ்டு ஃபிசிக்ஸ்லாம் நான் அட்டன் பண்ணுவேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் எனக்கு அந்த கொஷின் டிஸ்கஷன் மூலமாக நான் தியரி பேஸ்ட் கொஷின் நல்லா அட்டன் பண்ணேன் ஸோ மேம்ஸ் என்ன நான் கேட்டதுனால என்னவோ எனக்கு நல்லா ஸ்கோர் கிடச்சிச்சு தேங்க்யூ என்னென்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா நீட் எக்ஸாம்ங்கிறது ஒரு போர்டு எக்ஸாம் மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ தியோரி சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப படிக்கிறதுனால மார்க் வரும்னு திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் பட் தட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆனால் கொஷின்ஸ் நிறைய நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து அந்த கொஷின்ஸை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்கிறோம் பட் எல்லாரும் அந்த கொஷின் டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ண பண்ணுறதில்ல ஓகே உங்களுக்கே தெரியும் கிளாஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகிடும் கொஷின் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஸோ தே திங்க் தட் இட் இஸ் குட் இனஃப் இஃப் தே ஸ்டே பேக் அட் ஹோம் அண்ட் ப்ரிப்பேர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஃபர்ஸ்ட்டு டீச் பண்ணும்பொழுது தியோரி படித்து முடிக்கணும் கொஷின் டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா ரிவிஷனில் அப்போ கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எழுதுகிற ஜிடி கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ணாங்க மேம் அதில் இருக்க டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் எங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக வந்து நீட் ரிலேட்டட் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸோட கொஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பி
இங்கே ஜிடி நாங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது மேமே ஜிடி கொஷின்ஸ்லேயே ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்ஸில் தேரி கொஷின்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணினாங்க ஸோ அதை வந்து கொஷின் டிஸ்கஷன் அப்போ சார் சால்வ் பண்ணார் நாங்கள் யூஸ்வலாகவே ஃபிசிக்ஸ் என்ஜிஆர்டி யாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த ஜிடியில் இருக்க தேரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஹோல் டாப்பிக்குமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அந்த தேரி எப்படி அதுக்குள்ளே இருக்க இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு நீட்டில் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அந்த ஒரு கொஷின் டிஸ்கஷன் ஆக்சுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எரர் டாபிக் நான் வந்து படிச்சதே இல்லை என்சிஆர்டி பட் அதுதான் ஃபஸ்ட் லெசனே நான் படிச்சதில்ல நான் என்சிஆர்டியில் பட் நாங்கள் ஜிடி கொஷின்ஸில் ஜீரோ எரர் பற்றின ஒரு கொஷின் வந்தது ஸோ நான் தப்பாக தான் எழுதினப்ப ஆனால் கொஷின் டிஸ்கஷன் அப்போ சார் எரர் ஃபுல்லாகவே ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ அதனால் எனக்கு கொஷின் பேப்பரில் ரேண்டம் எரர்ஸ் பற்றி கேட்கும்போது நான் ஈஸியாக அதை அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது மேம் அசர்ஷன் ரீசனிங் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்களா கிளாஸில் ஓகே ரீசனிங் அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எல்லாமே பண்ணிங்க ஓகே சரி ஸோ இவ்வளோ கொஷின் நீங்கள் டிஸ்கஷன் எடுத்துக்கிட்டதுனால உங்களால் ஈஸியாக ஃபே ஃபேஸ் பண்ண முடியுது ஓகே இது உங்களோட சக்ஸஸ் ஸோ உங்கள் கூட படித்த ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸில் இப்போது நிறையா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எதனால் என்ன ப்ராப்ளம் அவங்க அண்டர் கோ பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லலாம் ஓகே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் என்னோட நல்லா படிக்கிறவங்க கூட கொஷின் டிஸ்கஷன்ஸை ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணலை மேம் நான் சொல்லி பார்த்துருக்கேன் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணது நல்லா தான் இருக்கும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்க மாட்டேங்கு நினைக்கிறீங்க பட் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் நான் அவங்க என் பேச்சு கேட்கல ஸோ அது ஒரு அஃப்கோர்ஸ் நாங்களும் சொல்லிட்டு இருப்போம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொஷின் டிஸ்கஷன் வாங்கன்னு பட் அந்த சமயத்தில் வந்து அவங்க உட்காந்து படிக்கிறேன் படிக்கிறேன்னு உட்காந்து படிக்கிறாங்க நாங்கள் கம்பல் பண்ண முடியறது இல்லை ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒன்று என்னென்னா எரர் அனலிசிஸ் யாருமே ஒழுங்காக எழுத மாட்டாங்க மேம் ஸோ நான் நானும் ஒழுங்காக எழுத மாட்டேன் பட் மேம் திட்டினதுனால ஒழுங்காக கரெக்டாக எழுதிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஆனால் அவங்க எல்லாருமே கண்ணாலே பார்த்துருவாங்க எல்லா கொஷின்ஸுமே எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை போட்டுலாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால கூட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருக்கலாம் மேம் ஆமாம் என்னென்னா புதுசாக எந்த கொஷின்ஸும் நிறையா இருக்காது அந்த எரர் அனாலிசிஸ் ப்ராப்பராக பண்ணி கொஷின் டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணும்பொழுது இது இந்த ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்குது உங்களுக்கு குட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பார்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம டீச் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் கான்செப்ஷுவலி கிளியராக இருக்கணும் செகண்ட் பார்ட் ரிவிஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நிறைய கொஷின் ப்ராக்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்குது ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குது ஓகே சரி ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் என்ன ஆகணும் கௌரி என்னோட அப்பா வந்து ஒரு நியூரோ பேஷண்ட்டுன்றதுனால அப்பாவுக்கு வந்து நியூரோலஜிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசை ஸோ அதனால் ஃபியூச்சரில் நியூரோலஜிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசை மேம் உங்களோட கனவுகள் வந்து மெய்ப்பட வேண்டும் உங்கள் அப்பா அம்மா சந்தோஷப்படுற மாதிரி ஒரு சிறந்த டாக்டராக நீங்கள் ஷைன் ஆகணும் ஆல் தி பெஸ்ட் கௌரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ